Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva, how? Conheço a Universidade do Bots, melhor curso online de treinador do Brasil. How? Bem-vindo ao canal do Viciado Luta. Seguinte, análise do combate, era o contra Rick Ruffles. Era o Milebane, já é uma figura carimbada no meu, no meu canal. Desde o início do canal eu já tinha lutas do Lebania. Não acho que eu já falei, mas eu acho que já tinha. Lá no primeiro ano, eu já trouxe outros vídeos. Tem Lebania contra Francisco Filho. E eu não tenho certeza dos outros. Mas Lebania, de fato, é um dos lutadores que eu tenho maior preço. Que não seja lutador nacional. Eu sou uma pessoa que eu me considero parcialmente pachequista ao extremo. Pacheco é o lutador ultranacional. É o. Seja lutador, seja público ultranacionalista. Que, que é uma pessoa que só por conta de ter ele como favorito já coloca como superior. Eu não coloco necessariamente como superior, mas só por ser brasileiro eu vou torcer a favor. Eu sou uma pessoa que prefere o lutador nacional a gringos, gringos, lutadores estrangeiros, mas eu não menosprezo nenhum nem outro. Mas se eu tiver problema pessoal com um lutador nacional, eu não vou fazer questão nenhuma de ser pacheco. Tem um lutador recente no MMA que lutou contra um cara com um cavanhaque incrível, eu não vou falar nomes, eu não gosto do, desse lutador nacional, eu gosto do gringo, por um instante alguém acha que eu pensei em torcer, nem por um instante, eu sou, ao que me é permitido, eu sou pachico ao extremo em grande parte dos momentos, mas eu reconheço os, os lutadores gringos, e um lutador que eu tenho uma estima tão grande quanto os lutadores nacionais é Jeremy Lebanner. Lebanner, eu sou fã. Longa data dele. É um lutador que eu tenho muita predileção. Aí eu trouxe um combate. O primeiro combate que eu pude encontrar em vídeos de... para ser analisados. Eu tenho quase 500 vídeos envolvendo combates que eu tenho que analisar em algum momento. Rick Ruffles foi um lutador bem, bem carimbado. O cara foi campeão em muita associação de kickboxing, de nível mundial. Um lutador que foi campeão em muitas classes de peso. Foi do super médio, meio pesado ao peso pesado. É incrível, o cara é bom. Eu, infelizmente, não conhecia de muito antemão. 66 e Lebane. Lebane nessa época estava jovem. 72. Tem uma diferença de idade. A gente pode supor que Rick Ruffles ele não estava no auge. Eu não digo necessariamente por conta de idade, mas eu digo em questão de peso. Normalmente o lutador, a, a condição ideal dele é a primeira classe, se não a classe posterior ao qual ele subiu. Depois dessa é a pessoa tentando fazer carreira e se modificando como lutador. Se for para falar sobre esse Rick Ruffles, eu suponho que o meio pesado seria a categoria mais adequada. EP de 95, eu vi... Eu trouxe, eu acho que foi 99, a luta contra o filho, Francisco Filho, um grande lutador que eu já trouxe para o canal. Eu trouxe um combate, a ah, Lebânia contra o tailandês, que era mais baixo. Davi contra Golias. Não recordo quais são os outros vídeos. Se eu fiz mais vídeos, era para eu ter feito dois vídeos sobre Lebânia contra... Contra Ernesto Roots Roots e Lebane, ele eu ia ter um vídeo de cada. Eu acho que no início do canal eu pretendia fazer, mas acabou que no meio não foi feito. Mas futuramente eu, eu trarei. Esse Perfect contra o Bulldog da Normandia. Cara, aqui Lebane tá andando pra frente muito agressivo, guarda alta, guarda alta aqui é interessante que 
uma guarda que vamos falar. Se o cara tentar fazer um ataque ou tentar aproximar, ele consegue dar um empurrão. E daqui, pra ele trazer a mão como um cruzado também é muito fácil. Aqui pode ter várias aplicabilidades. Isso aqui foi incrível. Aqui a gente já vê que o cara é muito esperto. Ele deu um ataque. Ele é bonito, deu um ataque. O cara pousou... Não sei nem se pousou o pé. Soltou-lhe um cruzado. O que acontece? Tem muita gente que fez, ah, eu vou dar um golpe, vou puxar lá de trás, vou golpear, vou pensar, não, agora eu vou dar outro, vou puxar mais distante ainda. Quando você diminui o intervalo entre os golpes, você consegue aplicar mais golpes em um menor tempo. Isso é uma coisa que o pessoal fala, ah, eu queria socar mais rápido, aí fala socar mais rápido, você diz, é, como assim? Ah, eu queria socar mais rápido para socar mais vezes às vezes você pode manter a mesma velocidade e ser muito mais dinâmico aqui Rick Ruffles apresenta um bom dinamismo ele tava vendo que havia um chute e maluco essa deve ter doído para definir para os dois deve ter doído pacas aí que acontece ele já ia defender e ia dar o cruzado só que aí levou um chute que, que desequilibrou Um bom chute lateral, foi uma boa tentativa, essa aqui foi efetiva, foi bem preciso, já avançou batendo. Tá fintando, tá esperando que Lebane avance e, e caia no chute lateral dele. Que interessante recuo. Ele saiu desse golpe muito bem. Ele tem, se me bem lembro, não tô falando que isso é extremamente decisivo, mas ele, eu não sei se é a posterior ou a anterior, ele tinha carreira de bots. Ai, deixa eu ver. Deve ter sido ele. 96, caramba. Essa luta foi em 95, 95, 97. Tá, então a gente pode afirmar. Não ferra, ele foi campeão continental? Caramba, que incrível. Muito bem sucedido numa carreira como boticeador. Mais do que eu esperava. Só ver aqui, vice-campeão do GP... Regional americano de 2003 Interessante ah, foi, foi em 2013 o GP Ou foi uma... No... Pouco importa Campeão do K1 98 Isca Fez muita coisa. Essa qualidade, senso de distância e movimentação muito boa. Ele recuou. Cara, era um pouco suspeitar ele deixar o ombro assim. Uma luta de que fora. Um pouco. Mas ele poderia falar, ah, ele quer dar um chute lateral. É uma coisa bem legítima. Você pensa, não. Aqui a gente pode não expor muito lateral e só, tra só tratar com jeb. Você pode pensar não entrar nessa posição para dar um chute lateral. Mas a partir do momento em que ele joga o ombro para cá, ou vai um chute rodado, ou vai o... um socaço rodado. Quando ele jogou o braço pra cá, já dava pra manjar. Tipo, ruim. O maluco, isso daqui, ele enfiou. Com força na cara do... Do Lebanner. Lebanner tentou chutar. 
Ele deveria ter dado um chute mais rodado, baixo. E tipo, ele não deu atenção ao que iria ser. Aí ele levou uma gratuita. Aqui eu cheguei a falar no react, ele tentou uma joelhada, mas a joelhada ele precisava, só que o, o, o Crinch ia... Não, mas eu acho que só foi depois de do 2000, 2006, do, por conta do Boacal mudou muito as regras do, do Crinch no K1. Mas pra ele conseguir, ele, ele precisaria de espaço com o cara aqui. Aí o que acontece, ele ia ter assim. Ele poderia até se se ele tivesse mais próximo, não tivesse esse empurra, empurra, deixar o joelho nessa altura e jogar pra frente. Mas, tava uma situação complicada, eles estavam muito próximos. Ele até tentou, eu acho que isso foi até malícia do Rick Ruffles, que ele até tentou levantar e aplicar a joelhada, mas aí o cara... Notou que estava querendo abrir o um espaço e já pulou para frente. Cara, eu tô falando, esse Rick Ruffles foi um gênio. Boa parte do combate. Quase ficou com as calças riadas. Aqui foi interessante essa combinação de soco. Levou... Cara, aqui foi interessante. Lebania pensou, ah, levantou a perna, vai ser um chute baixo. Não, levantou a perna, deu uma... Maluco, Lebania. Ele levou muita porrada pra ficar esperto. Tipo... Ele é um lutador bem cabeça, ele é um lutador bem experiente. Ele é cerebral, apesar de... de... E muito pro tudo ou nada, e muito pro, pro instinto, pro ritmo de, de combate. Mas, cara, nessa luta ele não tava tão, tão bem atento e se ferrou muito. Essa aí é manjada. O chute baixo na mesma hora aqui, ó. Cruzadão. Tá muito complicado. Tanto é que falam. O Rick Ruffles tinha chutes muito pesados. E muita qualidade das mãos. Aqui ele abriu o caminho, conseguiu. Até numa má postura, conseguiu dar um soco muito bem encaixado. Coisa que ia atrapalhar Aqui foi, foi interessante Vou baixar um pouco a velocidade 30% da velocidade original Mediu distância Ia dar um chute lateral Só que aí ele bateu Talvez não pra machucar Mas ele deu um, um tapa na altura do joelho Pra mostrar, olha Tô me aproximando Tô tentando estabilizar o golpe. Se você quiser insistir, tudo bem. Eu vou estar tá uma distância boa pra te bater. Tanto que o Rick, ele volta a postura e se mostra até bem distante. Os martelos aí não. Aqui ele fez uma coisa até interessante. Eu não lembro se eu já vi, mas ele. 
Ele fez saltando. Tem o chute lateral. E ele tentou saltando. A gente teria até que, que ver, trazer melhor. Cara. Deixa eu ver aqui, vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou transformar isso num short depois. Fez bonito. Sem filtro não. Muito impacto. Se fosse no futebol. Que é bem interessante, tá fazendo tentando ter o timing de um contra-ataque e indo como resposta ao avanço do Lebanon. Tipo, o Lebanon tá sendo pego de surpresa e tá recebendo com tudo. Terminou o Rounds. Segundo round. Aqui a ideia seria como se fosse um chute lateral. Só que tava muito próximo e muito. Então acertou na virilha. Era pra ser por fora. Mas nessa posição. É aqueles chutes que, que. Que tu bate com força e rápido. Eita! Nossa! Ele tava com muita sede ao pote. Querendo muita vingança, então... Estou avançando muito mal equilibrado. Pra ver um, um campeão lendário. O lutador lendário caindo e tentando chutar. É tipo. Aqui foi muito esperto. Tava muito distante. E pela postura, se ele não tivesse girado tanto assim pra baixo, poderia até ser esse, esse soco rodado. Poderia ser. Só que dessa forma. O que acontece? O rodado não é tão bom você ter assim. Não teria muito sentido. Seria melhor você não baixar tanto. Não subir tanto o Pra baixo. Mas o que acontece? O que acusou é que ele começou a, a levantar quadril. No ritmo do. No ritmo do. Do ombro. Foi uma ideia bem interessante. Tá, não vou conseguir fazer porque eu vou bater ali e vou cair a perna no computador. No futuro eu tento.
aquilo e a banha tava embalada. Tipo, o Rick também tava correndo pro abraço. Ou valsa perigosa. Nossa. Já ficou manjado. Se fosse pelo menos encontro. Se eu tô avançando com um golpe no corpo, interessante. Nossa. Aqui ele... O que acontece? Lebane ficou numa posição horrível. O bom seria ficar de lado. Só que ele ficou em diagonal. Aí o que acontece? Pegou aqui. Numa posição que... De verdade, se fosse pro Rick Ruffles, se viesse a outra mão, essa mão daqui, ele conseguia sair se fechando e ele pegaria de frente a mão da frente. Aí o que acontece? A mão de trás, ele teria um, uma, um caminho perfeito para mandar um cruzado, um direto. Aí o que acontece? A mão do Lebone abaixou. Aí, não foi um, esse primeiro soco, não foi um soco, ah, apagou a consciência, mas tipo, bateu pesado, deu uma empurrada e ele tava numa péssima posição. O segundo também deu uma amaciada na carne. Não estava muito distante de acabar. O Lebanio sobreviver, ele teria que ficar... Fazer uma estratégia de tartaruga. Rick Ruffles contra Lebanio 2, parte 2. Pô, todo mundo enfrentou o... Esse Rick Ruffles? E perde 9,8. Opa, já começou quente. Lebane recuando, excelente. Para esse soco de esvarados, é melhor o Lebane ter iniciativa, porque o adversário é de menor estatura, é mais familiarizado com isso, então vamos falar que faz golpes mais rápidos e melhores. Não necessariamente mais fortes, mas que tem um risco maior de encaixar. Lebane nessa trocação, nesse soco, ele tá fazendo o cara engolir muito. Aí já tá balançando demais. O que acontece? Uma vantagem do Rick Ruffles era o quão repentino, o quão esperto e o quão... E o quão dominante ele conseguia ser quando o Lebane tava entrando no espaço. Mas à medida que ele ficou cansado... Essas vantagens se perderam. Ele cansou mais que Lebane. Ele cansou de uma forma que já não vai conseguir performar igual. Então ele vai perder espaço. Aí Lebane cresce, né? Aí o cara tá tentando levar, mas tá... Doeu. Eita, 
Só tá levando a perna. O cara não tá andando direito. E aqui tá muita... Os dois estão engolindo muita porrada. Balançou. Acertou. Aqui, acertou tudo. O cara não conseguiu se mover. Nem tão balançado quando eu achei que deveria estar. Que o cara não conseguiu... Se moveu. Ficou numa situação que... O corpo não aguentou. Agora, esse cara só tá restando nos braços. Já tá descendo muito. Já tá descendo muito. Já tá... Muito passivo. Aí tentando... Respirar. Como se fosse respirar. Tentando se recuperar da dor na perna. Levou um chute na cabeça desse. Não. Muito acertado. Essa pausa era inevitável. Realmente inevitável. Não tinha nem o que discutir. Não era aberto de exclusão nesse ponto. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma análise muito longa. Não acertei tanto quanto poderia. Eu vou ser sincero. Trabalhei a semana toda. Os dias que eu não trabalhei, eu, eu fiz vídeo sem parar. E, tipo, os dias que eu cheguei do trabalho, eu fiquei fazendo vídeo sem parar também. Pelo menos short, estudando algumas coisas. Eu, eu não tô com a cabeça tão legal pra fazer vídeo. Tanto que, na verdade, o vídeo de kickbox é pra desestressar. É aproveitar pro canal. Então, foi um pouco superficial. Eu pensei até em abordar mais coisa, mas. Mas eu acho que eu já fui numa boa linha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever. Não deixem de compartilhar. Não deixem de comentar. Não deixem de apertar o botão gostei. Vou me despedindo, Raul.